Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito na tayo sa karugtong. Ito ay PNP entrance exam, quantitative reasoning. Sabi ng nag-send sa atin ay actual devo itong lumabas sa mismong uh, PNP entrance test. Pero paalala lang ha, pagdating sa mga mathematics, please lang. Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. So, sa video ito, meron tayong mga dalawang word problems. At ito ay galing sa isa, isa sa ating mga followers na sinisend niya itong dalawang pages na ito. Meron tayong number series na na-upload na natin yan. Panoorin nyo yan kasi maraming kahalintulad niyan sa mismong civil service exam. Ito naman ay mga word problems na marami din kahalintulad again, sa civil service exam or kung anumang exam na merong mathematics sa college entrance test, yung mga ganyan. So, meron ding dito na medyo hindi masyadong klaro. So, skip natin yung mga given na hindi klaro doon tayo sa mga clear na mga word problems dyan. So, anyway, dito muna tayo sa dalawang ito na regarding sa consecutive numbers. Let's read the problem. The difference between the squares of two consecutive even numbers is 28. What are these numbers? Let's do solution number one. Doon tayo sa mga choices. Diba consecutive even numbers? Tingnan natin sa choices kung saan dyan yung mga consecutive even numbers. Merong A, B, D, E. Ito namang si letter C. Obvious naman yung hindi yan consecutive even numbers. Kasi yung 1 at saka yung 10, hindi yan siya consecutive. Now, sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Mas magandang unahin natin yung mga maliit na mga numbers. Kasi at least mas madali siyang i-square natin. Now, difference ang hinahanap. So, unahin natin yung mga malaking numbers. Yung 8 squared minus, kasi difference siya. I-minus natin yung sa kasunod na 6 squared. 8 squared equals 64. 6 squared equals 36. At kopyahin lang yung minus sign. 64 minus 36, and this is exactly equal to 28. So, yan na yung sagot. Huwag na tayong mag-uubos ng oras sa iba pang mga numbers. Yan na yung sagot, letter D. Anyway, tingnan lang din natin yung ibang mga nasa choices. So, we have 6 squared minus 4 squared. By the way, ha, sa law of exponent, yung negative 4 squared na ganyan lang, that is negative 16. So anyway, para sa mga yung regarding sa exponent na merong negative sign, so pwede nyo i-search exponent, negative or negative exponent. Basta itong yung mga keywords, tapos idugtong lang yung lunalin para panoorin nyo rin yung mga examples natin dyan kung paanong negative pa rin. So anyway, 6 squared equals... 36. So, 36 minus 16, and this is 20. Ang difference ay dapat 28. So, meron pa tayong 14 squared minus 12 squared. So, itong 14 squared, this is 196. At ito namang 12 squared, this is 144. Kung kukunin natin yung difference, this is 52. Yung isa pa naman ay... 12 squared minus 10 squared, this is 144, and this is 100, so ang difference nila ay 44. So anyway, ang sagot dito ay itong 6 and 8. Now let's do solution number 2. Dito sa ating solution number 2, tawagin natin itong algebraic way sa pag-solve nito. Paalala lang ulit, uulit-ulitin ko. Huwag niyong i-memorize yung sagot kasi paano na lang kung sa actual na exam, 
iba yung mga numbers na nandyan. So, let n para sa ating first even number. Then, n plus 2 para sa ating second even number. Now, since ang difference dito sa dalawang in-square natin na consecutive even numbers ay positive 28, ibig sabihin, unahin natin itong n plus 2 squared minus, kasi difference, minus n squared equals 28. Para naman sa detalye kung paano yan i-multiply, Kasi yung n plus 2 squared means n plus 2 times n plus 2. So, meron tayong multiplication, multiplication of binomials. Para sa detalye, search nyo lang itong multiplication of binomials. Idugtong lang yung lunalin para mas madali nyo masort out. Yung dati na natin na-upload regarding sa multiplication of binomials. Doon nakikita nyo yung iba't ibang ways sa pag-multiply nito. Meron tayong tinatawag na box method, yung vertical method, or yung foil method. So anyway, n plus 2 squared. This is n squared plus 4n plus 4. Tapos kopyahin natin yung n squared, then yung 28. Ipagsama natin yung mga like terms. n squared minus n squared. Cancel na natin yan. Ang natitira ay 4n plus 4 equals 28. Itong si 4 since pang add siya dyan, kapag matransfer pang minus na siya sa 28. So ang natitira na lang dito ay itong 4n. 28 minus 4 and this is 24. Now, para ma-isolate natin itong n, para makuha natin yung value ni n, since si 4 ay pang-multiply sa n, pang-divide na yan sa 24. In other words, mag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang matira. Now, n equals 24 divided by 4 and this is 6. Now, yung value ni n natin dito ay 6. So, itong n na ito, or yung first even number natin ay 6. While yung second even number natin, 6 plus 2 equals 8. Therefore, what are these numbers? 6 and 8. Next, the sum of three consecutive odd numbers is 21. What would be the middle number? Marami na tayong kahalintulad dito na na-upload na natin sa ating YouTube channel. Ganito lang yung shortcut. Ganito lang siya kadali. 21. I-divide mo sa ilan to? 3. So, 21 divided by 3 and this is 7. Yan na yung middle number. Ganon lang siya kadali. Anyway, meron tayong solution number 2. Ito ay yung algebraic way sa pag-solve nito kung saan let n para sa first odd number, n plus 2 para sa second odd number, then n plus 4, ito naman yung third number. Now, since ang tanong dito ay sum, so, i-add natin yan. Meron tayong tatlong n. So, this is 3n. Yung mga numbers natin, 2 plus 4, this is 6. Ang total daw nito ay 21. Itong plus 6 na ito, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya sa 21. Now, ang tanong kung paanong naging ganyan na pang-minus na siya sa 21. Ganito kasi yan siya. Mag-minus tayo ng 6 to both sides para ma-cancel out na yan siya. So, 21 minus 6 sa kabila. Kaya, meron tayong minus 6. 21 minus 6, and this is 15. Ang natitira sa kabila ay 3n. Ngayon, para ma-isolate natin si n, para n na lang ang natira, ang matitira dyan, 
Ito si 3 naman since pang multiply siya dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide na ng 3 to both sides para n na lang ang matitira. Now, n equals 15 divided by 3 and that is 5. Yung value ni n natin, itong n na ito ay 5. So, n plus 2 means 5 plus 2 and this is 7. Ito lang din naman yung tanong, yung middle number which is 7. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Abangan yung mga next na videos natin na alam kong makakatulong sa inyo. Thank you and God bless.